हमारा टॉपिक है एक्समल एलिमेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एक्समल के डिफरेंट एलिमेंट्स को एन एक्समल एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम इंक्लूडिंग द एलिमेंट स्टार्ट टैग टू इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स एंड टैग स्टार्ट और एंड से लेके जो कुछ है वो सब कुछ एक्समल एलिमेंट्स ही कहलाते हैं एन एलिमेंट कैन कॉन्टेन अदर एलिमेंट्स एक एलिमेंट जो है वो फर्दर एलिमेंट कॉन्टेन कर सकता है एन एलिमेंट कैन कॉन्टेन टेक्स्ट एक एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट आ सकता है एन एलिमेंट कैन कॉन्टेन एट्रीब्यूट्स उसमें उसके अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और मिक्स ऑफ ऑल अबव या इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन तो बेसिकली एक एक्सिमल डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल यानी इन तमाम चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एलिमेंट्स के तरीक़ाकार क्या हैं किस तरह से आप एलिमेंट्स बनाते हैं और क्या आपके यानी फिलासफी क्या है एक एक्समल फाइल को लिखने की तो इस फिलासफी को देखने के लिए हम जो है एक डेमो देख रहे हैं एक्समल एलिमेंट्स बुक डॉक डॉट एक्समल इस एक्स इस डेमो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने एक एक्समल फाइल जनरेट की है विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड विद डिफरेंट एलिमेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एक्सएमएल फाइल में प्रीवियस एक्सएमएल फाइल की तरह एक बुक स्टोर है और बुक स्टोर में बुक्स के टैक्स पड़े हुए हैं जिनमें बेसिकली एक डिफरेंट बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर है बुक स्टोर में हम देख रहे हैं कि दो बुक्स हमने यहाँ पे ऐड करके देखी हैं और कैटेगरी डिफाइन की हमने उसकी चिल्ड्रंस की और दूसरी बुक की कैटेगरी हमने वेब की डिफ़ाइन की है और टाइटल जो है बेसिकली चिल्ड्रन की बुक का टाइटल जो है वो आप देख सकते हैं कि उसके यानी एक टाइटल पड़ा हुआ है हैरी पॉटर का उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन है ईयर ऑफ पब्लिशिंग है प्राइस है इसी तरह से जो लर्निंग एक्समल टाइटल पड़ा हुआ है वेब कैटेगरी में उसके ऑथर का नाम एरिक टी रे और ईयर टू थाउजेंड की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो यहाँ से हमें ये पता ये लग रहा है कि एक एक्सएमएल में जैसे हमने अपना बुक स्टोर बनाया तो हमें पता है कि एक बुक स्टोर जो है बुक्स कंटेन करता है तो हमने क्या किया कि टैग क्रिएट किया विद बुक अब यहाँ पे इस टैग का नाम अगर ए होता और यहाँ पे एंडिंग ए कर रहे होते जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक क्रिएट करके देख लेते हैं तो ये भी यानी बुक स्टोर के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती थी यानी अगर इसका नाम मैं कैपिटल ए रख लूँ और ये एंडिंग भी कैपिटल ए हो अब देख रहे हैं कि ये प्रोसेस होगी और चल जाएगी यानी अगर मैं इधर ब्राउज़र में इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिंटेक्स का कोई एरर नहीं है कोई इशू नहीं है बट इशू ये है कि यहाँ पर मुझे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लगी कि बुक है ये और इसकी कैटेगरी चिल्ड्रन है लेकिन यहाँ पर इसका नाम ए होने की वजह से आ, मैं ख़ुद से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कि ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है तो हमें जो मैसेज मिल रहा है इस सारी चीज़ से वो ये मिल रहा है कि जब भी एग्जाम्पल डिफाइन करें तो टैग्स जो हैं बेसिकली एक पर्पस को मेंशन कर रहे हो कि ये टैग बेसिकली किस पर्पस के लिए है अब अगर मैं इस ए टैग को एक्चुअली बुक कह दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वाकई एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अब मेरे लिए है कि ये बुक की इन्फॉर्मेशन मैं लेके बैठा हूँ और अगर मैं कैटेगरी इधर जो है वो कुकिंग कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जो बुक ऐड हो रही है वो कुकिंग से रिलेटेड है और इसकी ऑथर की इन्फॉर्मेशन जो है ये इस बुक से रिलेट कर रही है और इसका ईयर और इसकी प्राइस जो है ये कैटेगरी कुकिंग और टाइटल इस टाइटल से रिलेट कर रही है तो बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं उनकी बड़ी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और अगर वो इम्पॉर्टेंस जो है हम जहन में रखें तो सही एक्सिमल तब ही हम बना सकते हैं अदरवाइज हमारा ये डाटा मीनिंग हो जाएगा अभी हमने देखा डेमो एक्सिमल एलिमेंट से रिलेटेड तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपसे इस डेमो में शेयर हुई वो ये थी कि एक्जिमल एलिमेंट्स जो हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन 
इम्पॉर्टेंट है और उनको प्रॉपर नेम हमें मेंशन करना ज़रूरी है उनका अदरवाइज डेटा मीनिंगलेस हो जाएगा तो यहाँ पर आ, जब भी एग्जामल फाइल हम बनाते हैं उन एग्जामल फाइल्स में जिस तरह का डेटा वहाँ पड़ा है या जिस तरह का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं टैग में उस डेटा को बेसिकली वो टैग ऐसा टैग असाइन करना चाहिए जो उस डेटा के लिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मेंशन करना हो कर रहा हो अदरवाइज वो डेटा जो है उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी वर्ड्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो डेटा हमारे लिए गारबेज बन जाएगा तो ये इस डेमो से हम ये इन्फॉर्मेशन या ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाह रहे थे आपसे